。陈总，您终于到了，但是您的相亲对象好像还没来，您先回公司吧。哎呀妈！我都说了，我不想结婚。可人家女孩都骑车到民政局了，还要主动跟你打招呼呢。跟男朋友相恋三年。今天终于要去民政局领证了，主动跟我打招呼，妈，你做事真。哎呀，对不起，对不起，我着急去结婚，刚刚没看路，您没事吧？这就是我妈说的结婚对象。你这个打招呼的方式还挺特别啊。啊？自我介绍一下，我叫沈星辰，今年二十七岁，毕业于伯克利学院，目前从事企业管理的工作。嗯，你好，我叫夏池氏，今年二十四岁，毕业于南城大学，现在是一名服装设计师。还算凑合，走吧，领证。啊，那个，呃，你可能搞错了，我有男朋友的。你不是我妈给我介绍的结婚对象吗？嗯、啊，我不是，我不是，石先生，我还有事，我先走了啊。你来的好快啊！这位介绍一下，这是我的未婚妻生生。未婚妻？可我才是你的女朋友啊！今天也是我们结婚的日子。夏绅绅，你闭嘴吧！我们在一起三年，你不让我碰你，还拖着一个不回老妈，张口就要二十万彩礼当手术费，你也配？谢家文，你说这话还有没有良心啊？当初你买房差五十万，是我妈给你垫的。如今她生病住院，我朝你借二十万。你妈早晚都需要，二十万就交了，你交。你。而且我现在已经有了想走出一生的。至于你，有多远给我滚多远，看着就晦气。好啊，谢家文。我成全你，我祝你们俩百年好合，有结主席。妈，结婚这件事情，我看还是算了吧。不行，你今天必须结婚。只要有女孩愿意嫁给你，是他，我愿意给你出一千万的彩礼。一千万？我妈的手术费还需要二十万。你好。沈先生，我刚刚听到您母亲说愿意出一千万彩礼，对吗？你？呃，你放心，我不要一千万，你给我二十万彩礼，咱们俩就结婚，你看行？原来是个为了钱结婚的拜金女。不好意思啊，夏小姐，我给不了你一千万。不用不用，我只要二十万。二十万？恐怕我给了你二十万之后。你还会再要两百万、两千万吧？我没，我只是一个普通人，我给你拿不出一千万，而且我也绝对不会跟你这样的人结。妈，你怎么来了？这位就是要跟你结婚的女朋友吧？她不是，<笑>长得这么好看。一看呀，就是位好姑娘。<笑>闺女，你跟阿姨说。要怎么样，你才肯嫁给我儿子？阿姨呀、啊，都答应你。嗯，伯母，<笑>我想要二十万彩礼。哎呀，二十万不算多，正好呀，我今天把我儿子户口本都带来了。你们呀，今天就把证领了。<笑>妈，他那个，<笑>我警告你，你要是今天再不把这个证给我领了。以后就别喊我妈。算了，先糊弄一句，等结婚后再让我妈看清这个拜金女的真面目。愣着干什么？走。哦，好好。
，没想到我居然会跟一个陌生男人结婚。啊，沈星辰，你等等。又干。不要看过来，我的心会跳出来，随风飘动的裙摆，犯规耍赖，请你不要笑我呆，谁叫你过分？我说过了，二十万我过两天给你。不是的，我是问你工作地点在哪，我开车送你去、啊。不需要，等等，要是我让助理开车过来。岂不是暴露了我沈氏集团总裁的身份？到时候这个夏迟迟坐地起价要更多的彩礼。我正好要去上班，你开什么车？你怎么不跟我说你骑的是电动车？啊？你说什么？我说你为什么骑的？哎<笑>，沈星辰，给我发定位，怎么是沈氏集团啊？那又怎样？我在这里上班啊。你是沈氏集团的员工？没想到夏迟迟居然是我公司里的员工。你也在这儿上班吗？我是。千万不能让这个拜金女发现，我就是沈氏集团的总裁，我是来这里应聘的。哦，那太好了。那你等等我啊，我我先去停车，过会儿来找你啊。哎、刚刚在楼下找了沈星辰半天都没找到。嗯，难道他是先去面试了吗？妙妙，怎么今天大家都在化妆啊？听说沈氏集团总裁回国啦，正在找结婚对象呢。哎，迟迟，你这么漂亮，要是被总裁看上了，那不就嫁入豪门啦？哎呀，苗苗，我上午已经结婚了啊，并且呢，这个人就是沈氏集团的员工，是吗？嗯再说了，苗苗，对方能当上总裁，那年纪肯定很大了。哪有？我听说总裁可年轻了。总裁好。总裁好。我十六楼还有个拜登来，先去吧。好了，陈总。总裁好。对不起，妈，没准备就太忙，对不太忙，不会。妈妈，我刚刚发现了沈氏集团总裁啊，长得也不怎么样子。就是，他这就化妆了。公司养你们吃白饭的吗？还不赶紧工作？嗯、主管，这是我的设计稿。设计部所有的稿件都算我这个主管的业绩，怎么？你不知道吗？嘿，老妖婆，迟迟，你不是说你老公也在沈氏集团工作吗？嗯、你快把他叫过来，教训一下那个老妖婆一顿。哎呀，苗苗，他只是来沈氏集团应聘，还不是正式员工呢。没事没事，我去工作了啊，没事。进。沈总，这是我刚画的设计稿，请您过目。嗯。你这个设计稿画的很好，我很喜欢，辛苦了，谢谢沈总。哦，沈总，你认识夏迟迟吗？怎么了？这个夏迟迟经常剽窃别人的设计，耽误工作。还有这种事情？是啊，沈总。我知道了。啊，那您先忙。哼，夏迟迟，你有才华又怎么样？得罪了我。一样让你在公司混不下去。这个项目，目前我不要准备。沈星辰，沈星辰，你怎么会在这儿啊？还跟总裁在一起？总裁、啊？嗯嗯，嗯，小沈啊，刚刚那个项目，暂时不要先投，知道了吗？明白了。嗯。沈星辰，你这是被公司录用了？哦，我现在是总裁的首席特助。那也太好了，以后我们就可以一起工作了。可是我只是个助理，恐怕帮不了你什么。哎呀，没关系，我们一起努力嘛。哎，对了，现在刚好要下班了，你家在哪？我骑车送你回去。我家要是现在告诉夏迟迟我家在哪
，我的身份肯定会暴露。我跟家人闹矛盾了，最近搬出来，还没有找到住的地方。啊？怎么这样？哎，那要不你来我家吧？刚好你不是刚找到新工作吗？呃，我给你做一顿大餐，我们一起庆祝。奇怪，这位夏小姐看上去人挺好的，这沈总为什么说她是拜金女呢？知道了。嗯，没关系，我已经进来了。你要是实在买不到菜，我们出去吃也行啊。没事，我已经买好菜，马上就到家了。从来没听夏迟迟说过他母亲的事情，也不知道他要二十万彩礼干什么。现在的女人就这么虚荣吗？刚刚超市大促销，我买了好多菜，我要用它们给你做一顿大餐。茄子炒肉十五，白菜豆腐十块，再加上水电煤气，一共三十二块五，比点外卖划算多了。你每天都这样吗？每天？啊，不不不，我昨天就没有抢到十块钱三斤的白菜，而且呢，每天蔬菜的折扣价都是不一样的。你看，我工资虽然不高，但养你足够了。你不用每天抢菜，那怎么行？我们得精打细算的过日子。不用我、啊。对了，沈星辰，明天超市大米促销，你力气大，陪我去超市抢大米吧。现在看来，夏迟迟也是一个勤俭持家、心地善良的女生。难道是我误会她了？喂，沈星辰。哦，怎么了？那个二十万的彩礼，你能在月底前给我吗？哼，我果然没有看错。夏迟迟就是一个拜金女，我知道了，我过两天会给你。等我把妈妈的手术费交了，我一定要努力工作，把钱还给沈星辰。哎，沈星辰，你看看我画的设计稿怎么样？这个设计稿，嗯，你这个设计稿画的很好，我很喜欢，辛苦了。谢谢沈总。这个设计图不是杨真真的，设计稿很好，但我觉得沈氏集团更需要的是原创的设计。太好了，那我明天就拿去给总裁看看。虚荣就算了，还剽窃别人的设计图，夏迟迟，你还真是无药可救。哎呀，那个电车好像坏了，看来咱们得换种交通工具去上班了。打车还是地铁？哎，沈星辰，这刚好有两辆共享单车。你就让我骑这个去上班啊？你那不然呢？你你想走路去啊？你自己去吧，我打车去。好吧。哇，好滋味啊！开这车上班。肯定不会迟到了吧，沈总，咱们不带夏小姐一起去公司吗？不必了，这次杨真真的设计稿我很喜欢，发小姐的项目就让她带。好的，沈总。迟迟，我跟你说一件事儿，你可千万别生气。什么？花招杰的项目让杨真真给带了。什么？可能是我的策划呀！迟迟，事已至此，不行，我必须得对自己争取一次。沈总，老夫人说让您带夏小姐回家吃个饭。她抄袭设计稿的事情还没完，以后再说吧。总裁，你也太过分了吧！总裁，你也太过分了吧！嗯，小小小陈啊，我刚刚让你好好干活，你怎么偷懒坐下了？总裁，我帮您收拾一下东西。这是最后一次，啊，再被我发现，就别干了。知道了，小芝芝啊，你有事吗？我沈先生好不容易才找到工作。要是我现在就跟杨真真闹翻，肯定会对沈星辰造成影响。还是算了，我没事，总裁。
，我就是想跟您说，我会全力配合杨主管工作的。那你们先出去吧。怎么了？花召集的项目，我一个月前就想出来了。杨真真她剽窃了我，忘了。那你刚才怎么不说？你刚找到工作，我要在这个节骨眼上跟主管闹翻，万一对你以后的工作造成影响，可怎么办呀？他居然会为了我的前途放弃自己的利益，夏迟迟，你到底是装的还是真心的？哎呀，终于吃午饭了。哎，去哪儿好呢？嗯，我想想，好像附近有一家就不错。那去那儿吧。女士您好，我们四季快餐店刚刚开业，凡是情侣通通半价。半价。是的。喂，沈星辰，你吃饭了吗？工作还没做完呢。啊，午休时间还要工作？这个沈氏集团总裁真不是人。<笑>有什么事吗？哦，是这样的，有一家四季快餐店，评价不错，我想邀请你。呀，这不是我的前女友夏池是吗？是你，徐嘉文，你为什么会来这里？夏池池，跟我分手后，你真是越混越差，现在都只能吃快餐了。我吃什么跟你有什么关系啊？我只是看你过得寒酸，可怜你而已。用不着，许嘉文，我警告你，别来骚扰我，我已经结婚了。四季快餐店在哪？好像在公司附近，带我过去。你这种破鞋居然还有人要？你嘴巴放干净点！像你这种无缝衔接、张口就要二十万的拜金女，有什么资格让我尊重？你这种垃圾！我同样看不上。好啊，夏迟迟，你居然敢骂我！哎，你是谁？我是谁跟你有什么关系？哦，我知道，你就是夏迟迟的结婚对象。哼，告诉你，他只是我许家文玩过的补习而已。你要是再敢胡说八道，我就把你废了。好、哦，夏迟迟，我不会放过你的。你没事吧？嗯，谢谢你啊。刚刚许家，既然你没事，我们就坐车回家吧。这不是总裁吗？这不是总裁吗？啊、刚刚总裁让，刚刚刚刚有个客户，我送一下。哦，那总裁，您是刚好路过吗？是的。哦，这样啊。哎，对了，总裁，我们正好要回家吃饭，要一起吗？呃，呃木了，夏小姐，我还得回去工作呢。好的，总裁再见。哎，沈星辰，我觉得您老板人还行啊，不像那种黑心、没人性的资本家。你还想不想吃饭了？哎呀，沈星辰，没想到你做菜的手艺还不错嘛。刚刚那个男人是谁？我不是说了吗？哎，算了，没兴趣知道。我先走了。你等等，真是，怎么手机忘拿了？沈星辰，你回来。怎么是你？我一路跟踪，终于找到了这里。夏晨晨，你这个贱人居然跟别的人同居了。许嘉文，我跟你已经分手了，请你离开。我跟你在一起三年，你连碰都不让我碰，你才认识那个男人，一天就跟他同居，贱人！不好，手机没拿，记得是放在……我先走了。夏迟迟，你居然不能放开我！放开我！你个混蛋！我
，你怎么回来了？我是不是举报过你不准在监狱下实施？哼，你别以为我不知道，但是为了钱才嫁给你。像他这种拜金女，是个恶毒女人。这个人渣！你你别过来！我警告你，我的表姐可涉事集团的主管杨真真。我是来动我，就是立马让表姐把这个贱撇除了。算了，沈星辰，你也在沈云集团工作，因为这件事得罪杨真真，得不偿失。啊。怕了吧？我警告你，两个我等着。可恶！别生气了，我没事的。谁让你给陌生人开门的？我以为那个人是你。大侄子，这是花招集的全部资料。限你一周之内把它完成。主管，这么多份文件，就算大家一起做，一周也做不完啊！你是主管，我是主管，我让你做，你就必须得做。喂，嘉文，表姐，夏迟迟在你部门是不是？是啊，怎么了？之前夏迟迟狮子大开口，跟我要二十万彩礼，我没给，结果他扭头找了个男人，打得我浑身是伤。岂有此理！这个夏迟迟，我一定不会饶过他。夏迟迟，你拜金也就算了，居然还敢打我表弟！我告诉你，如果一周之内你无法完成，你也就别想待在公司了。我，哎，终于做完一半了。哎，对了，打电话问问沈星辰晚上吃什么？你听说了吗？行政部在裁员，好多助理都离职了啊！那他们心理压力也很大吧？岂止是大呀，嗯，好多助理都得抑郁症自杀了，真可怜啊！行政部裁员，那沈星辰他。哎，你干什么？你别问那么多，你跟我走。大鱼。那一岁变得，你说的，我都愿意去。小火车摆动的旋律，都可以是真的。你说的，我都会相信，因为我完全信任你。细腻的喜欢，毛毯般的厚重感，晒过太阳，熟悉的安全感。分享热汤，我们俩只谈这一个碗，做心房，暖暖的好饱满。我想说，其实你很好，你自己却不知道，真心的对我好，不要求回报。爱一个人，希望他过更好。他从心里暖暖的，你比自己更重要。吓死我了！刚刚那只狗狗也太可怕了吧！你怎么会想到带我来夜市？嗯，因为我,我想让你开心。最近公司好多助理都抑郁了，我也怕你会。我不是助理啊。哦，我的意思是，我不是普通的助理，我不是总裁特助吗？哦，原来这样啊。所以我是不会被开除的，<笑>而且那些被开除的助理，他们都是因为挪用公款，他们才被开的。那你可千万不能挪用公款啊！哎，我听说沈氏集团总裁可小气了，要是你挪用公款被发现的话，那我也得跟着倒霉。那些都是传言。哎，沈星辰，现在我们已经结婚了，我想让你每天都开开心心的。现在看来，夏迟迟也不是无药可救，难道真的误会他了？夏迟迟，嗯，你要那二十万的彩礼，到底准备干什么？那二十万彩礼。拖着一个病鬼老妈，张口就要二十万彩礼当手术费，你也配、啊？要是被沈星辰知道我母亲住院的事情，他会嫌弃我吗？我要买名牌衣服和珠宝。我果然没有看错，夏迟迟就是个败家。行，钱我会给你
。哎，沈星辰，你去干什么？回公司下班。沈总，您您您怎么了？这个夏迟迟，他之所以跟我要二十万的彩礼，就是因为他爱慕虚荣。夏小姐看起来。也不像这种人，哼，这就叫做知人知面不知心。可惜了，老夫人一直说想让您把夏小姐带回家呢。她也配？你现在马上去银行给她转二十万，我要跟她彻底两清。好的，沈总。也不知道沈星辰这到底是怎么了，哎，要不还是给他打个电话问问吧。喂，王医生。喂，夏小姐吗？不好了，你母亲晕倒了。什么？我马上过去。王医生，我妈的情况怎么样了？刚刚我竭尽全力帮她稳定病情，但是这个月再不做手术的话，恐怕……我知道了，王医生，我会尽快凑齐手术费的。好的。这可怎么办？我到哪儿去凑二十万呢？您的银行卡到账二十万元。我怎么突然到账了二十万？难道是沈星辰？太好了，这下终于可以凑够手术费了。你二十万打过去了吗？打过去了，沈总。花钱花的更开心吧？亏他还想得起我。奇怪，怎么不接电话呢？哎呀，算了。早安，有事啊？你看，这些都是我今天早上亲手做的，尤其是这个鲜肉包，我学了好久，你尝尝看。你到底要干什么？你昨天晚上给了我二十万，我想对你说声谢谢。没必要。怎么又生气了？难道他不喜欢吃？这不挺好的吗？没见识。这是夏迟迟的作品。没想到他能力这么强，再这样下去，迟早会被顶替。那个迟迟，我先走了。嗯啊，好好。我不是说了吗？限你一周之内完成任务。怎么迟了一天？如果那个任务量实在太大了，我只看结果。我听说你老公跟你一样，都是沈氏集团的员工。你想干什么？这个月底，要你走，要他走。你好好想想吧。喂，伯母，迟迟啊，我寻思着给你去买点珠宝首饰。啊，不，不用的，伯母，我不需要这些的。我已经派车来接你了啊。喂，伯母，喂。哎，陈总，刚刚老夫人打电话说夏小姐去商场买珠宝了。什么？这个下人骗了我二十万的彩礼，还要逼我妈给他买猪。那现在该怎么办？你去开车，我亲自去商场看看。好。好啊。哇、哦哦哦哎。我就说我眼光不错吧？你看这裙子多漂亮。哎呀，伯母，我我不需要这些东西的。您看，您给我买了这么多，这得花多少钱啊？这就是我的一点心意。沈星辰那个臭小子呀，他一天到晚就知道工作，他能体谅你吗？谢谢伯母。还伯母，应该叫妈。<笑>妈，哎，现在呀，你已经跟星辰结婚了。你们两口子以后呀，要好好过日子，最好呀，给我生个大胖孙子。<笑>知道了，妈。来，这衣服你拿着，到时候呀，穿给你老公看，他一定会喜欢的。我到前面那家珠宝店给你挑上两套首饰。哎，不用不用，哎，妈，等等我，不用，真的不用。我当是谁呢？原来是我不要的破鞋呀、啊。哟，徐嘉文，多日不见，又换人了。嘉文哥，他什么意思啊？你别听他胡说八道。只不过他从前追过我，被我拒绝了，所以才污蔑我
穿一身地摊货去买这么贵的东西，定是个捞女。像她这个拜金女，一天到晚靠着男人发财，怎么能跟燕燕你比呢？哼，原来是个人人喊打的拜金女啊！够了。我不说话，你们还真把我好欺负。从前是我瞎了眼，没有看清楚你的真面目。现在你一个月换了三个女朋友，还好意思出现在我面前？夏诗诗，你可别胡说。是不是胡说？你心知肚明。我要走了，麻烦你们让路。夏诗诗，你这个拜金女，今天我一定要让所有人看清你的真面目。拜金女不得好死！你们在干什么？沈星辰，你是忘了上次那顿打吗？你想怎么样？当众侮辱我的妻子，你说我想干什么？就是那些奢侈品是我送给我儿媳妇的，我乐意。妹，你们别被他骗了，夏迟迟就是个贱货，还敢废话？赶紧滚！迟迟，你没事吧？妈，你先回去吧。那你照顾好迟迟。知道了，妈。夏诗诗，你还真是厉害啊！三言两语就哄得我妈给你买这买那。不是的，这些东西是不……你不用再说了，你不是喜欢买吗？今天我让你买够。哎，沈星星，你干什么？축처진어깨축축해진마음과불꺼진사랑의불거진멍들어버린내감정떠나버린사랑의가슴에문을채운해또다시다쳐어어어술이나먹자고친구들과갔었던그먹자골목에서너를처음봤어다리가풀리면서다시가슴이뛰었어검정색생머리쭉뻗은팔과다리개미처럼잘록한네허리사랑의화사를장전보고만있어도사랑스러운그눈빛의감전아니근데이게웬반전네허리를감싸는你个大，你个大，你高，你漂亮。哎呀，累死我！知道累就好，还敢不敢让我妈给你买这么多东西了？不敢了，再也不敢了。看来今天晚上的努力没白费。夏诗诗知道怕了，她就不会再让我妈给她花钱买珠宝了。哎，对了。这个给你，这是什么？是我妈送你的珠宝吗？嗯，但是这珠宝太贵重了，我不能收，还是你拿着吧。怎么回事？夏迟迟为什么会愿意将这么贵重的东西还回来？难道之前真的误会她吗？现在我们都是一家人了，这个珠宝你拿着，我拿着都是一样的。我说到底了，又怎么愿意吐出来？原来是想放长线钓大鱼。没人告诉过你不是你的东西，不要妄想吗？我没妄想啊，还在装傻。那你就继续装吧。怎么又生气了？来，这衣服你拿着，到时候呀，穿给你老公看，他一定会喜欢的。也许他看到我穿上这条裙子后，就不会生气了吧？妈，我跟你说，啊，夏迟迟那个女人，她儿子，妈今天给迟迟买了一件特别珍贵的礼物。特别珍贵？难道是钻石？连钻石都敢说？夏迟迟还真是恬不知耻。妈，我告诉你，我是绝对不会跟夏迟迟这样的女人在一起的。我现在就要，我现在就要。Every little thing you do。你在这儿干什么？嗯，妈给我买了条裙子，想让我穿上给你看看。星辰，看到我送给迟迟的礼物了吗？那件裙子很合适她。我寻思着。再漂亮的衣服也得有人看呀！原来妈说的礼物是指这件裙子。哎呀妈，你这种事情以后你就别跟着掺和了啊！
，你在给伯母打电话吗？你大晚上不睡觉，站在我房门口干什么？嗯，我,我看你有点不开心，所以我……夏诗诗，我想你是误会了。我们两个之间的婚姻就是建立在二十万彩礼的基础上，现在钱我已经给你，以后呢，你就老老实实当好你的沈太太，其他的事情你就不要再。我只是想让你开心而已。你安分一点，我自然会开心。好的，我知道了。还有，请你跟我保持距离。保持距离是吧？没错。行，那我就跟你保持距离。晚上好。我的饭呢？没做。那我吃什么？那你自己想办法喽，毕竟我现在要给你保持距离嘛。走了，拜拜。你，这个季度的汇报到此结束。沈总，你还有什么要补充的吗？没什么问题，按计划行事吧。嗯。哟，这都中午了，沈总，你有什么想吃的，我去给你买点。不用了，我有便当。是夏小姐给您准备的爱心便当吗？什么爱心便当，一份饭而已，搞得这么花里胡哨。<笑>你刚刚说的那个饭店在哪来着？那这这这就在楼下。走。嗯，等我午睡完再去开会。夏痴痴。你什么意思？你不是让我保持距离吗？为什么看我这么紧？嗯，你记得给我保持距离哦，加油！夏诗诗，你要这么玩是吧？我成全你。诗诗，你去哪儿了？啊，遇到个熟人，行吧？我把配色卡发你邮箱，你看一下啊。嗯、哦，好的。哎，我鼠标呢？鼠标我买的，现在特意收回。祝你工作顺利。嗯，奇怪，昨晚我刚换的墨水，怎么这么快就没了？哎，喵喵，你知道打印机的墨水去哪了吗？刚刚总裁班有个助理过来，说什么墨水是他买的，他有优先使用权，墨水全被他拿走了。什么？星辰。你居然敢公报私仇！啊，我电动车呢？沈星辰，你这个卑鄙小人啊！沈星辰，你为什么要拿走我的鼠标、墨水、电动车？你不也做了同样的事情？我那是……而且夏痴痴，你别忘了，事情可是你先挑起的。是你说的要我们保持距离的。哦，那你的意思是，可能是我的问题吗？那当然了，要不是你阴晴不定，卑鄙！妈，你怎么来了？我来看看你们小两口住的地方。妈。我不是跟你说过了吗？我有地方住。你还说？你看看这个房子这么小，那够你们俩住的呀。要是以后有了孩子怎么办？妈，我们还没想那么长远呢。一定要想。我在河西有一套三百多平的别墅，迟迟，你回头呀去看看。要是喜欢，妈回头送给你。啊，不不，妈，我不能要您的房子。算的还有点底线。什么你的我的，咱们现在都是一家人，难道你想让咱们一家人住在这么小的房子里面吗？喂，王医生，我妈的病怎么样了？夏小姐
，你母亲的手术很成功，有一个月就可以出院了。真的吗，王医生？那太好了，谢谢您。我过两天就去医院看看。我妈一个月后出院回家，三个人都住在一个房子里，我倒没什么，但是沈先生一定会介意吧？那就谢谢妈了，我明天就去新家看看。收了二十万彩礼，居然还想收房子？妈，这个房子绝对不能给他。别的都不重要，你们俩呀，赶快给我生一个大胖孙子，这个是最重要的。这下我就放心了。下次时我警告你，别想打我的主意。这句话应该我来说才对。你房子、彩礼都要了，接下来还要什么？讲不讲道理呀、啊？那房是伯母主动送给我的。这个女人处心积虑在我妈面前留下好印象，其实是想骗更多钱。等过段时间我就告诉我她的真面目。再跟夏晨是离婚。本来今天公司给我发了十万块奖金，准备先把这些还给沈星辰的，没想到他居然这么狠。那我还是过几天再还好了。比这个枕头危险，谁越过这条线谁是狗。正有此意。沈星辰，我警告你，我会盯着你的。放心吧。我对你没兴趣，我不会再相信你了。也不知道夫妻俩昨晚睡得怎么样。<笑>哎呀，这就对了，我就说嘛，这夫妻俩就得睡在一起才行。<笑>是他先动的手，千防万防，家贼难防。夏世池一定是趁我不备，主动靠我的。来，这就对了，每天都这样甜甜蜜蜜的，夫妻俩感情才能好呀，是不是？妈，<笑>出去吧。好，我不打扰你们了，继续，继续啊。夏世池，我告诉你，我是绝对不会喜欢上你这样的女人。巧了，沈星辰。这些话我原封不动的还给你。你，喂，夏小姐，你母亲刚刚已经醒了。太好了，我这就过去。你等等，你干什么去啊？用得着你管，普信的。你说什么？儿子，怎么回事？我看迟迟。没有吃早饭就出去了，你跟他说什么了？惹人不高兴了？哼、啊，他不高兴，他接了一个陌生男人电话就走了。不高兴的是我才对吧？那你还不赶快去追呀、啊？我不去。哎呀，快去快去快去呀、啊！啊，行行行，我知道。快点儿、哎。哎呀，快去快去！哎，行了，妈，我知道了。妈。妈，妈，妈，没事，你终于醒了。妈再也不会丢下你一个人了，好不好？来，妈，吃个苹果。妈生病这段时间辛苦你了。妈，别这么说。哎呀，妈这病啊，断断续续十多年了，就突然病发了，你一定吓坏了吧？都过去了。对了。你跟嘉文怎么样了？妈，你别提他。怎么了？那个徐嘉文，在跟我领证当天出轨，他还在我分手后几次三番的来纠缠我。你受苦了，妈妈没能陪在你身边。没事的，妈，都过去了。那妈这手术费二十万，你是怎么凑的？是不是徐嘉文的钱？妈，你别问那么多，这钱我会想办法还上的。迟迟和嘉文分手了。可这二十万的彩礼却没退，这可怎么办呢？夏小姐，你放心，你母亲的手术非常顺利，如果恢复的快的话，半个月就可以出院了。那太好了，谢谢医生。哎，你客气了。那夏小姐没事，我那我先过去了。嗯
那什么夏晴是那个贱人吗？他来这里干什么？本来还想去个远一点的民航的，现在先质疑这夏池是那个贱人。夏池池，好久不见，也不知道跑到哪儿去了，会不会遇到什么威胁？真让人担心。许佳文，怎么？你那个在医院的病鬼老妈还没死呢？这跟你无关。怎么跟我无关？好歹她也是我丈母娘，不是？我都听说了，你俩上周刚刚交了二十万的手续费，哪来的钱？这跟你有什么关系啊？说是去办事，结果是私会情人。你放开我！夏诗诗，我早就应该看出来，你这个给钱就能上的婊。我胡说！你那二十万的手术费不都是卖身赚？你嘴巴给我放干净点！你这种贱货！嘿，许佳文，我警告你，如果你再敢胡说，我就报警了！好啊，赶紧去报警啊！正好让全南城的人都看看，你夏氏氏到底有多贱！沈星辰，伯母说你刚刚去找我。奇怪，他是还在昨天晚上的事情上心。哎，芝芝，你怎么现在才来呀、啊？你迟到一个小时了。别提了，刚刚在楼下遇到一个烂人，多亏了保安大哥及时出手，才把那个烂人赶走。咦、嗯，那你以后可得小心一点。哦，对了，这是花昭杰的全部资料，你检查一下。好的。进，主管，这是花昭杰的全部文件。从今天开始，你已经不再是沈氏集团的员工了。什么？<笑>你被解雇了。沈总，不好了！怎么了？这么匆忙？刚刚财务告诉我，说设计部主管杨真真涉嫌挪用公款。什么？而且帮杨真真洗钱的人似乎叫什么许佳文。半个小时前，许佳文？难道他是偶然遇见许佳文？沈总，张白，你马上去把这件事情调查清楚。你再去调查一下，为什么许佳文会出现在人民医院？好的，夏迟迟，难道真的是我误会你了？哎，迟迟，你这是怎么了？你脸色还这么难看？我刚刚被开除了。什么？你能力这么优秀，谁能开除你啊？是杨真真，她说我工作态度不积极，让我今天就走。这个老妖婆，自己的能力不行，还总想着去走别人啊！不行，迟迟，你不能就这么算了。他是主管，我有什么办法？哎，你不是说你老公也在沈氏集团工作吗？你这样，你给他打个电话，你让他帮你讨个说法。没用的，我刚刚看到他了，他还不理我。啊，男人真没用啊！你赶紧出来，他重新找一个吧。沈总，查清楚了，帮杨真真洗钱的人就是许佳文。上午九点，许佳文在人民医院旁边那家银行洗钱，还和夫人发生了冲突。原来真的是我误会他了。夏迟迟。这次是我误会你了，我的问题，下不为例。这样太严肃了，换一个。<咳>夏迟迟，这次是我误会你了，请你适可而止。这也不太行啊，沈总，刚刚人事部打电话过来说。夏晨是被裁员了，怎么回事？听说是
，设计部主管的问题，马上带我过去。表弟，你就放心吧，我刚刚已经让那个夏迟迟滚蛋了。哼，等过段时间啊，他要没了经济收入，我还得任你为所欲为吗？谢谢表姐，你真是帮了大忙了。只要有我杨娟娟在呀、啊。就绝对不会让那个夏芝芝待在公司的。沈总，你怎么来了？是你让夏芝芝走的？你有什么资格辞掉夏芝芝？怎么回事？之前在走廊，沈总明明很讨厌夏芝芝，为什么现在还帮着他说话？啊，沈总。夏芝芝不过就是一个普通员工，不值得您。普通员工能画出花昭杰项目的设计稿吗？杨振振，你别以为我不知道，花昭杰的设计是夏芝芝的错。不是的，沈总，我开除他是因为他不努力工作。这是你抄袭设计稿、挪用资金的证据，你自己看。沈总，我钱的事我可以不追究，但我警告你。你要是再敢犯错，哪怕你父亲是沈氏集团的股东，我一样不会放过你。走，夏迟迟，我们走着瞧。夏迟迟，总裁，你怎么会在这儿啊？你不用走了。呃，可是我已经被开除了。刚才我已经调查清楚了，这件事情跟你没关系，是杨真真的错。快去工作。真的吗，总裁？太感谢您了，谢谢您，谢谢您。不用客气，这都是你自己努力的结果。谢谢您，谢谢。那总裁，我先回去工作了，拜拜。去吧。怎么样，沈总，做的还不错吧？做的不错，下次别做。啊？去卫生间把手洗一下。奇怪，这沈总好端端的用洗手干嘛？这也不脏。哎，那个不好意思啊，我不知道你被辞退了。嗯，没关系啊，反正事情已经解决了。哎，我帮你解决的问题，你好歹说谢谢吧。明明是总裁帮我解决的，跟你有什么关系？我，我就。有事情的时候你不说话，现在事情解决了你倒跳出来，最烦你这种马后炮。不是，夏诗诗。<笑>哎，诗诗，我刚刚听说杨真真被总裁骂了，真的假的？是真的，而且我刚刚还跟总裁握手了呢。<笑>真的吗？哎，你被开除这件事儿，你老公什么反应都没有？你还别说，我刚刚碰到他，他居然敢邀功说这件事情是他的功劳，气得我们忍住骂他。最讨厌这种马后炮。没错，像这种马后炮的男人坚决不能嫁。不是。哇，好多好吃的呀！先吃哪个呢？吃饭了吗？干嘛？想请我吃饭啊？也不是不可以。上次你马后炮的事情，我还没有原谅你呢。哎呀，那你就原谅我嘛，我给你道歉，夫人，我错了。<笑>这还差不多。哟，真是晦气，怎么在哪儿都能碰见你？主管，你很闲吗？怎么没事总出来乱废？你，哼，我不知道你跟总裁说了什么，让他这么帮你。哼，但是早晚有一天，我会让你滚出公司。我不会管，要不你滚一个试试看啊！夏执事，你敢顶嘴！主管，别跟这样阴阳怪气的女人一般见识。是啊，我听说夏执事之前被未婚夫抛弃，扭头就找了个男人结婚，那个男人还是咱们沈氏集团的员工呢。我跟谁结婚是我的权利，总比某些三十五岁还没男要的老妖婆强多。你不就是管我表弟要二十万彩礼没有要到，还嫁给别人的吗？是他出轨在先，所以我才分手。你要是不要那二十万彩礼，我表弟还会出轨吗？嘿嘿，我今天还真发现长了见识了，没想到你跟许家文是一种人呀、啊，都把出轨当成是理所当然，看来你们俩还真是一个爹生意。
，你居然敢骂我！夏晨晨，你个贱人！住手！想吃饭的地方，不是你们吵架的地方。你不知道我是谁吗？我不管你是谁，赶紧走！夏晨晨，我就不信你每次都能这么幸运！哼！哎呀，糟糕！而沈星辰呢？这个人。约好了出肉吃饭都不来，不要算了，自己吃吧。沈总，上个季度的项目出现了大问题，您必须马上召集股东开会才行。食堂那边，您放心，我已经让食堂经理处理了。您的手机我也关机了，您安心开会就好。嗯。住院一个多月，总算回家了，也不知道迟迟在没在家。迟迟。妈回来了，迟迟，迟迟，是。来坐下说吧，我就是星辰。哦，原来你就是迟迟的爱人沈星辰啊。是我妈。哎呀，我这段时间住院，好多事情都不知道，辛苦你了啊。哎，妈，没事应该的。我做手术二十万。是迟迟跟许家文借的，我得想个办法把这钱还了才行。星辰啊，嗯，我有一个问题想问你，你看你跟迟迟已经结婚了，能不能补二十万的彩礼啊？哦，你放心，我有钱一定还给你。没想到，没想到，夏迟迟刚跟我要了二十万，现在他妈妈又跟我要二十万，这母女俩还真是一个比一个厉害。妈，这件事情我得再考虑一下。哦哦，什么事啊？我问你，你妈刚刚出院回家跟我说的那件事，你知不知道？出院回家？哦，沈星辰说的是我妈生病住院那件事吧？我当然知道了。我还准备晚上回家跟你说呢。什么？原来你知道？哎呀，又不是什么大不了的事儿。喂，沈星辰，你在哪儿啊？我现在去找你。不用了，我一点都不想看见你。怎么话？开车去老宅别墅。对了，你去给夏迟迟的妈妈送一些补品。好的，沈总。妈。你出院怎么不给我打电话？我好去接你呀、啊！你工作那么忙，妈这点小事儿你就别操心了。哎，沈星辰呢？哎，我也纳闷呢，刚才聊得好好的，就突然就走了。对了，你也看到我老公了，你觉得他怎么样？还说呢？结婚这么大的事儿，你都不跟妈说呀？哎呀妈，我那不是怕你不同意吗？不过呀，我闺女的眼光不错。沈星辰那孩子看着挺踏实的，既懂礼貌又有分寸。妈，那一大堆的补品都是他买的。妈，你觉得他好就行。你个臭丫头！妈，你说你要上了，你没事吧？我没事儿。你没事儿。<笑>我要是不这么说，你知道回来了。哎，妈，你到底要干什么？我可都听说了。你跟迟迟一直分房睡，是不是？你说说，你让我说你什么好啊？你们俩现在都结婚了，竟然还分房睡，太不像话！哎呀妈，你别太护着那个夏迟迟，他们一家人都不是什么好人。你胡说什么呢？我没胡说，夏迟迟结婚的时候问我要了二十万的彩礼，结果他妈昨天又问我要了二十万。你说说他们一家能是什么好东西？这张卡里给十万，是迟迟下午亲手交给我的，你自己看吧。你说什么？这是夏迟迟给你的？你说什么？这是夏迟迟给你的？你一直说迟迟是拜金女，拜金女有还钱的吗？你有可能他只是为了放长线钓大鱼呢。这种女人我见多了。可是你是沈氏集团总裁这件事儿，你可是一直瞒着迟迟的。那他图你什么呀？可是
，别可是了，赶紧给芝芝打电话，马上道歉。行，我知道。打呀！喂，星辰，你在哪儿呢？我在家呢，我妈腰不好，我来看看她。啊，那伯伯没事吧？我明天去看看他。没事儿，你不用过，你得过来。<笑>那个，我妈正好也说了，明天去新房也看看。新家？就是之前那个大平层。我妈的意思是让我们尽快搬进去住。那我明天来找你。嗯，好，妈。我电话也打了，你这下总放心了吧？这还差不多，我可警告你，明天必须跟迟迟一起去看房。你们要是再敢分房睡，我饶不了。行，我知道了。可恶，都怪这个夏迟迟，害我差点被撤职。也是因为夏迟迟乱说话，我接连谈了两个女朋友，都跟我分手。可别惹出什么乱子来！放心吧，表姐，那些富家女单纯的很，特别好骗。但要不是因为夏迟迟的原因，他们也不会突然和我分手。迟迟，你今天下午是不是请假了？嗯，我跟我老公一起去看房子。哇，你们有新家了呀？是我婆婆给我们俩买的。那迟迟，你搬进去后，记得请我去参观啊！一定。这个夏迟迟害我这么惨。还有脸笑，是得让他长长记性啊！放心吧，表姐，我不会放过他的。沈星辰，夏诗诗，你到底什么意思？怎么了？你为什么要把这张卡给我妈？这个不是我之前欠你二十万吗？我就想着先还你一部分。还？你知不知道？你妈昨天又问我要了二十万，你还？你是不是应该还四？不是，我不知道这个事儿。你还在说？我装什么？啊，你的钱，滚！哎，你讲不讲道理啊？你这个人，别跟我说话。不是，哎，不是，不是，不是。哎，什么人呢？哎，迟迟啊，新房看的怎么样啊？妈，你是不是跟沈星辰要钱了？是，妈是跟星辰要了二十万的彩礼。你不是跟那个许嘉文借了二十万吗？妈想着尽快把那钱还给他。妈，你怎么能这么做呢？你知不知道，你做手术的那二十万就是沈星辰给的？啊，你没告诉妈呀，妈不知道啊。啊，算了，妈，没事，我到这。喂。迟迟，迟迟，你讲话。喂，迟迟。喂，星辰。喂，不好了，迟迟被绑架了。什么？您好，您拨叫的用户暂时无法接通。该死。不该把夏迟迟一个人丢在那儿。夏迟迟，你终究还是落到我手里了。许嘉文，你这是在犯法！犯法？我和你是未婚夫妻，犯什么法？我跟你已经分手了。你说的对，当初没玩到你就跟他分手，的确是我的错事。今，上。啊！你敢咬我？许嘉文，我警告你。你再敢对我动手，我不会放过你！你一个破鞋，我玩你是给你面子，你还敢还手？今天我就让你知道我的厉害！你要干什么？你别过来！别过来！你要！这个刑杀居然敢绑架！奸夫来了呀！你说什么？你俩不知道我表姐是谁是吗？啊，敢对我动手试试？你这种人渣还不配我！小二，我们现在以绑架妇女的罪名对你进行逮捕。警察，当时夏诗诗在监狱勾引我，你听我解释，警察。走，警察，你听我解释。没事吧？沈星辰，对不起啊。
，我都听我妈说了，那二十万彩礼。放心吧，伯母都跟我解释过了。其实我妈呀，她也是因为怕我跟徐佳分手以后还欠她钱，所以才这样的。对不起啊。没事，这次我也有做的不对的地方。陈星辰，谢谢你。夏诗诗，嗯，我一直想问你，你要那二十万的彩礼？究竟打算干什么？既然我妈已经出院了，是时候把一切都告诉沈星辰了。我要那二十万彩礼，其实是因为……星辰，真的是你、啊？依依，你回国了？哎呀，人家都回国了，你都没有去机场接我。等我有空了，请你吃饭。这个女生是谁？为什么沈星辰跟他的关系这么好？这是我嫂子吧？那我赶紧打招呼说我是你表妹。我警告你啊，夏诗诗还不知道我的身份，你可千万别暴露了我是沈氏集团总裁的这个事儿。老哥，都什么年代了，还玩八套总裁强制爱这招呢？你你就是夏诗诗吧？你是？我是星辰的朋友，遇到了今天一起吃饭吧。走。表哥，你有没有发现嫂子今天一整天都在吃醋、啊？我哪有？当然了，女人的直觉可是很准的，一定是因为嫂子喜欢你。行了行了，你先回去吧。星辰哥哥，下次有空再来找你玩哦。可恶，那个沈依依到底是什么人啊？老公，饭做好了，吃饭吧。你今天怎么怪怪的？啊，有吗？来尝尝这个。我不喜欢吃这个。昨天神医给你夹菜你就吃，我给你夹菜你就不吃了。你到底想说什么？我。好的，我知道了。你慢慢吃吧，我先出去一趟。谁知道你是去见谁呀、啊？不行。我得赶紧跟上去看看。奇怪，这里不是公司吗？难道沈星辰和沈一约在这儿见面？沈总，你看。这是今天下午出入总裁办案的人员名单。怎么又是杨真真？杨主管说有份文件想要交给你，去查监控。是。沈星辰不是总裁助理吗？怎么总裁看起来反倒对他很尊敬的样子啊？啊啊！对对不起，对不起，我帮你讲，我帮你讲。花朝节上婆婆。夏时是。你在这儿干什么？嗯，我我在这儿工作。工作？嗯，戴着墨镜儿。你这是偷窥呢，还是在工作呀？嗯，都没有。哎，公司的花朝节项目书丢了，总裁过来让我找找。花朝节项目书？啊啊！对对不起，对不起，我帮你讲，我帮你讲。花朝节上不二。哎，我知道在哪。知道。嗯。你是说那份合同被杨真真拿走了？我看见合同上有他的签名，错不了。真是他偷的
。呃，要不要去搜查杨真真的办公室啊？呃，对对对，小陈，你赶紧安排人去搜杨真真办公室啊！走啊！你愣着干什么？嗯，知道了。没想到出来捉奸，还又要解决一桩盗窃案。哎，迟迟，你怎么又迟到了？哎，别提了。本来呢是去抓老公出轨的证据的，结果证据没抓到，小偷倒是抓到了一个。<笑>哎呀，你们夫妻之间的感情是需要经营的嘛，你得主动出击啊！怎么出击？我跟你说啊，你可以追着他，没事给他买咖啡，给他送花，下来就能抱他一下。啊，还是。蓝色锁。你在干什么？我在等你是公安的信号啊，沈建涛，你现在有没有安上？你不要做奇怪的事情啊！可是苗苗说这样很有助于我们感情升温吧？沈星辰，你就没有一丁点喜欢吗？你胡说什么呢你？为什么我都这么努力，你还是不行？哦。我先进去开会了，我怎么可能在他心里？错觉，一定是错觉。迟迟，怎么样？办法有用吗？你老公动心了没有？他看起来一点反应都没有。啊，我还以为很管用呢。哎，还是算了吧，他就像块石头一样，捂不热的。哎呀，没事，你别灰心嘛。嗯。哎，有了！你要不然直接去找那个小三儿吧。啊，我找他干什么？你傻呀！那个小三儿破坏了你们夫妻的感情，你让他退出你们夫妻之间的感情，这样你老公不就回心转意了？啊，那我试试看吧。嗯。走。不好意思，来迟了，伯母啊。哦也就是星辰的妈妈拉着我多说了一会儿话。伯母居然认识沈依依，不行，我今天一定要让沈依依知难而退<咳>。你开个价吧。啊？我跟沈星辰已经领证结婚了，你跟他之间不可能的。什么？你居然以为我和他？啊？夏小姐，你误会了。我不管你跟沈星辰之前怎么样。但是从今天开始，你不能再进入我们夫妻之间的感情。夏小姐，你真的误会了，我跟他之间没什么的。我那天都亲眼看到了，你们两个抱在一起。夏小姐，星辰是我的表哥啊，我抱他一下很正常嘛。你跟星辰是亲戚啊？这怎么也不告诉我呀、啊？嫂子，你喜欢我表哥是不是啊？是又怎么样？我有办法帮你追到他哦。妈，吃饭啦！哦，好，走。迟迟，这些都是你做的？是啊。哎呀，我不是说咱们出去吃吗？你不用这么忙的。哎呀，妈，反正我闲着也是闲着，您坐。好，你快尝尝我做的好吃吗？妈，你也吃。好。老公。你看你嘴巴都脏了，你你干嘛呢？怎么了嘛，老公？人家就是看你嘴嘴巴脏了。哎，你别动，这里还有一点。妈在看我呢，烦。这次你依依表妹回家，可得给她找一份工作。啊、行吧，妈，肯定给她安排好。来，妈，吃樱桃。好。
公司的那个项目，其实我觉得有挺适合他的岗位。来，老公，吃个樱桃嘛。我我我，能自己来自己来。嗯，好啦，就送到这儿吧，我打车回去。行吧，那你路上慢点。夏迟迟，你害得我表弟进看守所，自己和一眼男人在这逍遥快活，这笔账我一定要跟你算。妈，你回家可得打个电话，不然星辰会担心的。看到你们俩感情这么好呀，我就放心啦。哎呀，妈，你就放心吧，星辰呀，对我可好了。好。原来她就是照片上那个女生啊！背着老公在外面瞎搞，真贱！哎，苗苗，怎么大家都在看着我呀？这是你干的！哎，这怎么可能啊？这就是我老公啊！啊？这是你老公？哎呀，不行，我得去跟那个主管解释一下。那个主管在会议室开会呢。哦，行，知道了。各位，上个季度我们的指标已经达到了。下个季度呢，争取把它做得更好。真没想到夏之之原来是这样的人，居然背着老公在外面和别的男人乱搞。我听说她老公也是沈氏集团的员工，这顶绿帽子她是戴定了。这谁干的？没人敢认识吧？好，我来告诉你们，那个男人就是我，而且我跟夏之之已经结婚了，所以。你们谁要是再敢胡说八道，你们给我小心点。怎么可能？夏迟迟的结婚对象居然就是沈氏集团的总裁沈星辰。没想到夏迟迟居然嫁给了沈星辰，难怪之前沈总一直针对我。哼，我是不会轻易放过你的。是啊，主管叫我们去他办公室。哦，好，来了。哼，原文件现在在你的电脑里，我看你以后还怎么解释？叫我们去办公室等他半个小时，结果一会儿让我们走。哎，算了，谁让他是主管呢？主管就可以对我们呼来喝去的嘛。哎，没关系了，等花照节项目结束就没事了。嗯，这件事情是不是你干的？你说什么？我真没想到你心机这么深，为了证明我们的婚姻关系，居然在公司散布这种谣言。不是，星辰，我不知道这个事儿啊。你不知道？调查结果显示，照片的原文件就是从你电脑里面发出来的。星辰，我刚刚没有在工位上，电脑谁都可以碰得到的。我现在不会再相信你的一个字。迟迟，没事吧？我都那么努力的讨好他了，为什么他还是不肯相信我？没事，没事，没事。<笑>等过段时间，你再跟他解释清楚就没事了。这是我入职以来的全部积蓄。我决定今天就把彩礼钱全部还给他，里面一共有十万块。你要不要再考虑一下啊？也许我跟他的婚姻从一开始就是个错误。妈，没事，没事，没事。这个夏迟迟啊，可是真的蠢。我借着让他上办公室的机会，就把照片原文件。放进他的电脑里了啊？那他没有发现吗？没有，这个蠢货估计正在哭鼻子呢。主管，你做的对，这种不听话的员工就应该好好教他怎么做人。嗯，照片居然是杨真真散布出去的，他突然给我转十万块钱干什么？难道我一直都误会他了？
大家宣布个事情啊！此次花招节项目取得了巨大的进展，让我们为设计师夏迟迟鼓掌！谢谢大家，谢谢大家。鉴于你出色的表现呢，公司决定派你去美国担任讲师，为期一年。你怎么想？嗯，嗯总裁，这个事情我得考虑一下再答复你。大家继续工作。夏诗诗，我刚刚才知道你要去国外进修，你能不能别走？你不是说你再也不想理我吗？哎呀，我那是因为我觉得你跟我结婚就是为了要二十万的彩礼。我压根就不稀罕你的彩礼，我要那二十万是为了我妈。我妈当时生病住院，手术费需要二十万。可是当时我所有的钱都被许家凡骗了，所以才找你借钱的。原来我一直以来都误会夏迟迟了。现在你所有的钱我都已经还干净了，从此以后我们桥归桥，路归路。迟迟，对不起，是我没有搞清楚就误会你。你打我骂我都可以，你能不能别走？你是真心的？当然了。其实一直以来，我的心里都有你。那我就再给你一次机会吧，你跟我坦白，你还有没有其他心里瞒着？要是现在告诉夏迟迟我的真实身份，他会不会更生气？没有了，我发誓，而且我一定会创造出比去美国更好的机会给你。你说什么大话呢？这种事情只有总裁才能决定，你能怎么办呢？我能，能你个头！回家吧，今晚你做饭。好嘞。当当当，嫂子，听说你跟我哥冰雪前嫌了，对不对？饭刚做好你就来了，是星辰给你通风报信的吧？我才不理他呢。哎，对了，嫂子，你知道我哥的秘密后为什么不生气呀、啊？秘密。星辰，依依说的是什么秘密啊？你还有什么事情瞒着我吗？没有啊，哥，那件事情你……哦，那件事情，呃，依依其实她是我的表妹，这件事情我一直瞒着你。是这件事情吗？是吧？这件事情依依早就跟我说了，没什么大不了的。我说没什么瞒着你的。好了，饭好了，先吃饭吧。哥。那件事情你赶紧告诉嫂子，不然晚了我也堵不住了。还迟到，开饭。嘉文，怎么搞得这么狼狈？表姐，那看守所真不是人待的地方，还好有表姐你把我保释出来。下次咱可千万别再犯傻了。表姐，夏诗诗最近怎么样了？她……表姐，哎，嘉文，你你就别再跟夏诗诗对着干了。你不知道，她那个老公其实就是我们沈氏集团的总裁。沈星辰，妈，那个贱人的老公居然是总裁，难怪我总在他手上吃瘪啊！好了，嘉文，咱们回家。夏迟迟，我一定不会放过你的。妈，你快进来。哇，迟迟，嗯，你们的新家真漂亮，都是星辰母亲装的，我也不懂，是吧？嗯，妈，你快坐。哎。迟迟，嗯，星辰他们一家对你真好，妈就放心了。哎，你看看是不是星辰回来了？这么早，不应该。夏诗诗，好久不见啊！许佳文，怎么会是你？你不是被抓进去了吗？托你的福，我在看守所里待了一个月，今天。我就和你好好算算账，徐佳文，你混账东西，你来这干什么？干什么？妈，妈，你怎么样？哟，夏诗诗，新家更豪华的呀，花了不少钱吧？徐佳文，你要是再不走，我就报警了。今天我拿不到钱是不会走。我不欠你钱，你害得老子在看守所里待了一个多月，不得给我点精神损失费啊
。喂，水星辰，你的老婆和丈母娘都在我手上，识相的抓紧给我送五百万过来，不然我就不客气了。赶紧去叫人，马上就来不及了。拿个信封。放心，我拿到钱我就立马出国，我们以后就再也见不到。这个小人啊，也是你逼的。哟，你家总裁老公来送有钱？什么总裁老公？宣传不是总裁特助了吗？于嘉文，你个卑鄙无耻的混蛋！就是你，沈星辰呢？从今天开始，你将会被永远关在监狱里。带走！别动！别动！别动！沈星辰，你这卑鄙小人！妈，你没事吧？妈没事。你，你快去，快去谢谢人家啊！沈星辰，你这个卑鄙小人！居然还在帮手！跟你这种卑鄙无耻的人，我需要讲什么道义？沈星辰，我告诉你，夏芝芝不只不过是我王世家的破鞋，你压根就不值二十万彩礼，还敢废话？把他给我弄走！你别以为我不知道，一直以来你都对夏芝芝隐瞒你沈氏集团总裁的身份，你这个小人！只是，徐嘉文说的是不是真的？我。我信实话。我的确一直隐瞒了我的身份，目的是你知道后，怕你问我要更多的钱。原来我们的婚姻从一开始就充满了谎言。是的，是是，我现在是真的喜欢你。别碰我！你的喜欢真是够脏的。芝芝，芝芝，怎么了？这是？我会把芝芝带回来的。表姐，喂，嘉文，怎么了？我刚刚被警察送到看守所里了，快来救救我！你怎么又进监狱了？还不是我气不过，去找夏池池了吗？我不是跟你说吗？不要再跟这个夏池池对着干了！你怎么就不听呢？你，杨真真，经董事会决议，解除你设计部主管的职责，并以挪用公款、抄袭他人设计的罪名。将你移交南城法院。我父亲是沈氏集团的股东，你们凭什么这么对我？戴总，你不走，我不走，不放开我，你不走，我不走，你放开我，要见沈总，放开我！听说总裁开除杨真真的决定，是为了给那些被杨真真欺负过的人报仇。难道沈星辰开除杨真真是为了我？经董事会决议，从今天开始，由夏池池担任设计部主管的职责，大家一定要全力配合他的工作。池池，你听到了吗？你当主管了。太好了，池池，以后就要叫你夏主管了。夏主管，你兼职可要请您吃饭呀。总裁，哦不，江特助，我想请问一下，我为什么突然升职了呀？这是公司高层的决定。我发誓。而且我一定会创造出比去美国更好的机会给你。难道是沈星辰在兑现诺言？夏小姐，你可千万不要辜负总裁对你的期望哦。好的，我知道了。嗯，各位，从今天开始，我们一起努力吧。好的，请客，请客，请客，请客，请客，请客，请客，请客。好，好，那大家想一想，待会儿想吃什么呀？今天晚上我请客，我，我，我要吃火锅。夏小姐，请客的话，能带我一个吗？哎呀，迟迟，这都第三天了，你什么时候才能原谅我？看你表现，我表现的还不够好吗？谁知道你还有没有什么事情瞒着我？没有啦，真的没有啦。那就让时间来证明吧。诗诗，看我给你带了什么，都是你爱吃的。这都是什么呀？有面包、蛋糕，还有冰淇淋。怎么都是我爱吃的？你吃的开心，我当然也开心了
，油嘴滑舌。哎呀，老婆大人，你就看在我这么诚恳的份上，原谅我一次好不好？这个嘛，哎呀，我都已经睡了三个月的沙发了。好吧，那我就原谅你一次吧。